e uma bomba aqui, né? Então temos que trazer esse conteúdo no dia de hoje. Hoje não seria dia de postar mais um vídeo, né? Acabei de soltar um vídeo, mas a Microsoft anunciou que a partir de amanhã, 10 de julho, ocorrerá um aumento nas assinaturas do Game Pass, incluindo o Game Pass Ultimate, onde tem o xCloud, né? Então a assinatura que a gente precisa para assinar o xCloud vai aumentar de preço e as outras assinaturas também e mais algumas mudanças. Então eu vou explicar para vocês aqui agora nesse vídeo, se puder deixar o like, se inscrever para continuar recebendo novidades sobre Game Pass, sobre xCloud e Cloud Gaming. Bom, então atualizações oficiais aqui, o site oficial da Microsoft sobre o Game Pass, anunciados em julho de 2024, a partir do dia 10 de julho de 2024, ou seja, amanhã, as seguintes atualizações para o Xbox Game Pass entrarão em vigor. As alterações de preço entrarão em vigor para novos membros para o Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass Core, e PC Game Pass, ou seja, os três níveis de assinatura do Game Pass terão aumento, né? O Game Pass Console não estará mais disponível para novos membros. Então, quem assinou o Game Pass Console continua com ele, mas para novos membros não estará mais disponível. Os membros que já estão inscritos no Game Pass Console e têm a renovação automática de pagamento habilitada poderão continuar, continuar a desfrutar de sua associação. Então, para quem já assinou né, e está com a renovação automática habilitada, vai continuar ativo esse plano. Para os outros, não estará mais ativo. Além disso, uma nova opção do Game Pass, chamado Xbox Game Pass Standard, ficará disponível nos próximos meses. Então, um novo plano que se chama Xbox Game Pass Standard. Essas alterações nos permitirão trazer aos membros mais valor e mais ótimos jogos para o Game Pass. Informação aqui da Microsoft. Algum clareamento aqui né, sobre as alterações. Então, alterações de preço para o Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass Core e PC Game Pass. Os preços mundiais estão mudando para o Game Pass Ultimate. Mundiais, tá? Não é só no Brasil que vai mudar. PC Game Pass e assinatura 12 meses do Game Pass Core. Em 10 de julho de 2024, os preços atualizados entrarão em vigor para as novas assinaturas de membro. A partir de 12 de setembro de 2024, o preço dos encargos recorrentes será alterado para os membros existentes. Ou seja, quem tem a recorrência ativa também vai ter a alteração ocorrendo lá a partir do dia 12 de setembro. Né? E para quem não tem, para quem vai assinar agora algum plano, a partir de amanhã já vai aumentar o preço. Os países selecionados são excluídos dessa atualização de preço. Alguns países, né? As datas de cobrança recorrente não serão alteradas. Os novos preços entrarão em vigor na próxima cobrança recorrente após dia 12 de setembro de 2024. Essas alterações também entrarão em vigor por assinatura de 1 um mês, 3 meses e 6 meses do Game Pass Core na Turquia, África do Sul e Argentina assim como assinaturas de seis meses para o Game Pass Core na Índia. E aqui tem um site para ver é, alteração em cada país, né? É uma tabela de preço, inclusive, com o Brasil aqui. E aí ele mostra os novos preços do Game Pass Ultimate e do Game Pass Core 12 meses. Então o Game Pass Core 12 meses, que antes você pagava 200 reais, né? E é aquela assinatura que eu sempre digo que você pode economizar para assinar por 12 meses o Game Pass Ultimate, né? Aliás, por um tempo menor ali, 10 meses e tal. É... Agora também vai sofrer aumento, né? De R$200 por 249. Então aumentou aí R$50 essa assinatura. E a assinatura mensal do Game Pass Ultimate sofreu um grande aumento, um baita de um aumento aqui de R$49,99 por R$59,00, então estava R$50,00, agora está R$60,00, realmente um valor bem alto, né? aumentou bastante o valor da assinatura do Game Pass Ultimate do xCloud. Comenta o que, que você acha desse aumento aqui, se ele continua sendo viável para você assinar, se você vai continuar assinando o Game Pass e xCloud né? para jogar na nuvem. Alteração do X, sendo que né, o, o xCloud né, basicamente era o, o serviço mais acessível de cloud game, né? mesmo ele estando ali com uma biblioteca, né, tendo algumas vantagens, aí, algumas coisas interessantes, 
ele era o mais barato até então. Agora ele tá concorrendo aí com os outros, agora tá um pouco mais é, parelho, né, o preço. É, e até será atualizado lá no nosso site Cloud Games BR a comparação de preço com outros serviços, né? Continuando aqui, então, a alteração do Xbox Game Pass para console. A partir do dia 10 de julho, amanhã também, o Xbox Game Pass para console não estará disponível para novos membros. Se você estiver atualmente inscrito no Game Pass console e tiver a renovação automática do pagamento habilitada, você poderá continuar a desfrutar de sua associação. Procure uma mensagem do Xbox na sua caixa de entrada com mais informações. Se a qualquer momento você desativar a renovação automática de pagamento, ou a associação falhar, você não terá mais acesso ao Game Pass Console e precisará ingressar em um dos novos planos, ou em um dos outros planos. O código do Xbox Game Pass para console, os códigos, né, continuarão a ser resgatados até segunda ordem. A partir de 18 de setembro de 2024, o limite máximo de extensão do Game Pass Console será 13 meses. Isso não afetará nenhum tempo que você tenha atualmente acumulado na sua conta, que exceda 13 meses. Então isso aqui é para aquelas conversões ou para ativação de código e tal, né? Xbox Game Pass Standard, então esse é o novo plano do Game Pass é, que vai substituir o Game Pass de console, né? Criamos o Game Pass para oferecer aos jogadores mais opções de como eles descobrem e jogam jogos. Isso inclui oferecer preços e planos diferentes para que os jogadores possam encontrar o que funciona melhor para eles. Uma nova, uma nova opção do Game Pass Xbox Game Pass Standard ficará disponível por, é, por 14 dólares e 99. Preço varia de acordo com o mercado nos próximos meses. Então é, eles devem surgir aí com esses valores. Deixa eu ver se tem esse valor aqui, alguma tabela com valor. O Brasil não, não tem ainda. Mas é assim que vai ficar aqui é, os planos, né? Então Xbox Game Pass Planos para consoles é, vai ter o Ultimate, que já existe, o Standard. E o Core. A diferença aqui do Standard é que vai ter centenas de jogos de alta qualidade no console. Você vai poder jogar online, né? multiplayer e online. E, desconto, e terá descontos também. Então a diferença do, do Standard aqui para o Core é que ainda assim são centenas de jogos de console. Né? E no Core você tem apenas 25 jogos, um pouco mais de 25 jogos. No Ultimate, você tem jogos de console e de PC, né? E no Standard, apenas console. Então, essa é a maior diferença aqui desse novo plano. Para nós que jogamos em Cloud, o maior problema aqui, né? Dessa mudança, realmente é o aumento do, do preço aqui, que saiu de R$ 49,99 para R$ 59,60. Ficou bem mais alto. Comenta o que você achou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa atualização. Tamo junto, valeu e até a próxima.